，桑风，为师仍被官府通缉，恐怕一时出不了洛阳城。什么？那你是？你现在返回少林寺中，向方丈报个平安，并且告诉他，为师近日无法回寺了。是师傅，一路小心，不要多事啊。师傅放心吧，徒儿去了。嗯。一大跳，还以为是官兵送来了呢。如果不做亏心事，哪会怕官兵啊？哎，小和尚，哎、哥，耍注意点，自己注意点，别理他们。哼，我还懒得理你呢。嗯、啊，师兄，师傅呢？对对啊，我师傅呢？我师傅呢？出去化缘了？什么？哎呀，你们两个还有没有人性啊？哎、我师傅帮你哥疗伤，你还让他出去化缘？啊，程大哥，他程大哥，你在哪儿啊？哎呀，程大哥呀，程大哥，你在哪儿啊？哎呀，程大哥，程大哥，你到底在哪儿啊？施主，为何在此哭泣？大师。我为了找我的程大哥，历尽艰辛，找了很多地方都没有找到啊！大师，我求求你帮帮我吧！我好几天没吃东西，肚子饿得咕咕叫啊！来来来，施主，贫僧刚刚化来的斋饭、啊，你先吃下去再说。多谢大啊，大师。你慢慢吃。别噎着了。哦哦不。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你看看，都怪我太饿了，都顾我自己了，也没给你留下。没关系，贫僧再去化缘。啊不好意思啊，这位施主，世事无常，不论你遇到了什么事情，都不必太过悲伤。应该随遇而安的。呃，大师，你这么说，他没有情欲了吧？我不是那个意思。人有生老病死，爱别离，怨憎会，求不得，五蕴生，八苦，死只是天然定数，不必太过悲伤了。啊，嗯，那大师。那怎样才能不苦啊？剃去三千烦恼丝，四大皆空，便不苦了。什么？你你让我去当和尚啊？嗯，我这一辈子我还没有出人头地，让我去当和尚
。哎，我告诉你，那可门都没有。你在干什么？和尚，你过来。就是你。啊？什么？哎呦，你们两个还有没有人性啊？我师傅帮你割疗伤。你还要他去化缘？我们又没有逼他，是他自愿的。可是，可是现在官府正在通缉他，万一遇到官兵怎么办？哎，你师傅是好人，他怎么也怕官兵？莫非他也作奸犯科？哥，你你这个忘恩负义的东西，看我怎么教训你！师兄，你先别理他，去找师傅要紧。看我回来怎么收拾你！哼！瞧你那个身材，还想打架？大师，你怎么了？叫你过来，你耳朵聋了？嗯把斗笠取下来！叫你把斗笠取下来，还磨蹭什么？官爷，出人命了！那边出人命了！你快去看看呀！在哪儿？就在上门左边那一家门口，都是血迹！你快去看看啊！对对，就是那边！快跟我走！快跟我走！就在那边！我带你们去！快！快跟我走！哎呦，你你你，我，师傅，没事，师傅，我们快走吧，一会儿他们就回来了。是，走走。大师，这怎么给你啊？小姐，大小姐，不知有何贵事啊？猎人打探的怎么样了？大小姐，此事非比寻常，为了保证山人的安全。跟你来个约定怎么样？什么约定？你说吧。山人告诉大小姐之事，绝不能向别人吐露。好，我绝不泄露任何一个字。宋风，哦，把斋饭分给两位施主吃。快去啊！两位施主，请吃。谢谢。哎呦，我才不要呢，一点油荤都没有，有什么好吃？哥，哎呀，有的吃不错了。最近干旱不雨，田里的麦子都枯死了，你还想吃油荤？哼，我不吃，你们吃吧。我吃错了。吃吧，师傅，那您呢？你们先吃吧，啊。嗯，哦。可以确定的是，这个年轻人，他是江都人。姓名呢？这个嘛，山人正在积极追查，啊，一有消息，一定告知。要快。嗯。越快越好。山人明白。
她是王世充的女儿，既知我是刺客，为什么不告诉她父亲？这小妮子葫芦里卖的什么药？不管怎么样，我倒可以一用。师傅，那现在怎么办？局势越来越乱，为了护寺济民，为师在牢中创出了罗汉奇门棍阵。这个阵需要十三个人配合。趁着现在有机会，为师正好要寻觅有缘人，来共同完成此事。师傅，地贼想参加？我有参加。嗯。现在连自身都难保了，还觉人家说大话要济民？喂，你说谁呢？瞧你说的，我还能说谁？你是狼心呢还是狗心呢？我师傅好心救你，你还说这种黑心话？哼，桑你去他房间干什么？大半夜的突然冒出来，想吓死人呢！哎，玉凤，我在问你话呢。我爱上哪儿就上哪儿，我父亲都不管我，你凭什么管我？哎，我，我是关心你。我谢谢你的好意。哎，哎，你想干什么？玉凤，我只想告诉你，那种江湖术士没什么真本事，都靠一张嘴骗人，你可不能轻信啊！行了，我累了，我想回房休息了。玉凤，我真的是为你好，我怕你上当铁虎为何要叮嘱王振义呢？他是在暗中保护，还是另有图谋呢？如果是暗中保护，那我的计划就要改变。这不就是在说一个贪心的傻瓜吗？是啊，我也是这么跟方长说的。可是方长说不对。哎，怎么会不对呢？对了，方长说，如果我想通了，就会传授我武艺。哦，这么说来。可能与你妾身有关，是吗？哎，是吗，师兄？你再用心想想。不对，我以前也不是卖棉花的，怎么会跟我有关呢？啊，你我知道了，我走了。哎，师弟，方丈把你比成那个卖棉花的了。卖棉花的。休怪我手下无情！你深夜到此，意欲何为？你委托的事情，我已经办完了。现在，我需要你替我办件事。什么事？你把我搞清楚，王世充和当年督造张衡家的血案究竟是什么关系？我现在就可以告诉你，王世充杀了你的父亲张衡。为什么要杀我全家？因为隋炀帝过于赏识你的父亲，他生得太快。你杀不了王世充，他的功夫远远在你之上。那他义子是什么人？不知道。我给你三天时间，帮我查清他的身份。方丈，方丈，方丈，弟子想出来了。好，你说你的。方丈，你把那个卖棉花的商人隐喻为弟子，责备弟子，满心仇恨，泯灭了自己的良知。你总算开窍了。方丈，方丈。
其实并非如此。方丈，弟子本姓方，单名一个雷字，家住荆州，家境方狭，是楚地诸参的爱妃。弟子从小就跟着姐姐住在宫里，一直做诸参的书童。可是，可是有一天。别跑、啊！大王，来来来来来，外妃，外妃呀，你可真美呀、啊，真爱死你喽！别走啊，小美人，过来，过来，过来，过来！大王别呀！站住！大王，这是什么东西啊？大王，这是鹿肉。天天给朕吃这些东西，朕都吃烦了，知道吗？大王，去去去去去去！大王别发火呀、啊，他是我弟弟，也就是你的小舅子。哦。哦哦那好，那好，这个你拿下去吃吧，啊，去吧，去吧，大王，哎呀，海妃啊，你可知道什么是人间美味啊？嗯，龙肝、凤髓，哎，那些只是传说而已。呃，那驼峰熊掌，嗯，不对，那就是燕窝鱼翅了。哎，也不对，你猜猜。嗯，大王，臣妾见识浅薄，实在是猜不出来了。那朕就告诉你吧，人肉。大王真爱开玩笑。臣妾长这么大，从来没听说过人肉能吃。嗯，那如果能吃的话，爱妃愿意给朕吃吗？嗯，大王这么宠爱妾身，臣妾被大王所吃，那又有何妨呢？<笑>好啊，哎，你这身细皮嫩肉，不吃。嘿，太可惜了！来人呐！住口！有何吩咐？大王，把他拉下去碰了。嗯，你们还愣着干什么？大王，你就饶了臣妾吧。臣妾刚才是跟您开玩笑呢。哎，君无戏言，岂能随便开玩笑啊？啊！大王，你就饶了臣妾吧，臣妾真的是开玩笑的。嗯，让朕吃了你吧，拉下去。啊！大王，大王，大王，带走。今天让你们吃到好菜，谁能够尝出这是什么肉，朕就将其官升五品。凡是够五品的，赐良田千顷。是象肉。<笑>不对，<笑>不对，是鹤肉，千年的白鹤。嗯，不对，<笑>是鹿肉，没有过百天的鹿肉。<笑>也不对。你说这是什么肉？小童不知。你应该尝尝，这是你姐姐的肉。啊！朕对你们多好啊！啊！朕把自己的爱妃煮了，与你们共享，看看朕对你们是多么的慷慨啊！
！你就畜生！我杀了你，畜生！给你儿子！王八蛋，你敢吃我姐姐！我杀了你！我杀了你！别动！别动！别动！别动！畜生！我杀了你！把他带走！是啊！太残忍了！阿弥陀佛，罪过，罪过！方丈，弟子气愤难当。趁着月黑风高的夜晚，逃离了楚国，设法为家姐报仇。后来听说少林功夫了得，于是前来学艺。还有呢？没有了。起来吧。是，方丈。天罡拳第八式，怒目金刚。方丈，方丈，弟子知错了，弟子报仇心切，以至于鬼迷心窍，无处自归，恳请方丈责罚。老衲答应你的，不能食言，而你犯了四规，也不能不罚。谢方丈，谢方丈，谢方丈。从今天开始，你去和菜头师傅学武。是方丈，啊，恭喜主公，贺喜主公啊！又有何喜？昨晚善人夜观天象，发现紫微星示威，显示皇太主气数已尽呢。是啊，各地战事不断，兵连祸结，已经缺乏粮食，现在又闹起旱灾。对呀、啊，这是天助主公。主公趁此良机，指责那皇太主无德，苍天不佑大隋，逼他赶紧退位。主公此时称帝，不就名正言顺了吗？<笑>对呀、啊，不费一兵一卒便可夺得隋朝天下。对呀、啊，我怎么没想到呢？<笑>好啊，我立即进宫。哎，主公，区区小事，何劳您前往啊？先生的意思是，哎呀，外甥大东龙照旧啊，让段大人去即可。嗯。蔡头师叔，蔡头师叔，方丈要我把这个方雷交给你。知道了。啊、蔡头师叔，那我先告辞了，以后就跟着蔡头师叔了。蔡头师傅，来，上灶去。干什么？叫你上去就上去，问那么多干什么？哦，搅动锅里的粥，可别让粥熬焦了。哎，蔡头师傅，方丈不是让你教我武功吗？蔡头师傅，你倒是说话呀、啊！说话就说话，少别听啊！粥要是熬焦了，僧侄怪罪下来，你就上监狱院去，等着安享版吧。如果天要亡我大隋，就叫王世充直接称帝好了，何必假惺惺的搞什么禅让呢？你们这些隋朝臣子，朕从来没有亏待过你们。今日为何同出此言呢？形势逼人呐、啊，陛下，暂时就忍忍吧。陛下，好汉不吃眼前亏，您别意气用事，要以大局为重啊。朕忍不下这口气，忍一时之气，可免百日之忧啊。朕该怎么办？若将皇位让给王世充，将来势难收回；若是不让呢？这个居心叵测的白眼狼，说不定现在就会翻脸。陛下，王世充有件礼物送给您
，什么东西，拿上来。什么东西？请陛下自己看。陛下。王世充还等着您回话呢。罢了罢了，皇位让给他吧。哈哈哈哈哈哈哈父亲何时这么开心啊？玉凤，以后我们得改口叫父皇了。父皇？父亲想篡位吗？哎。别说的那么难听，是皇太主有自知之明，愿像古代明君尧舜一样禅让。啊，哈哈哈哈你不信，可以问你段叔叔。是啊，贤侄女，令尊说的没错啊。凤儿，你也不小了，等我登基以后，替你招个夫婿如何？这事儿啊，我就不劳您费心了，我要自己挑。哈哈哈！那你告诉为父，你喜欢怎样的郎君呢？让我想想再说吧，想好了再告诉父亲。哈哈哈！王世充就要登基，将来号令天下。我若想继承大位，非要得到玉凤不可。先生，主公，挑个黄道吉日。我要登基称帝，<笑>是。哎呦，哎呦，哎呦！施主伤势好些了吗？哦，好是好些了，但是一动啊，还是有些疼。这样好了，你继续在这里养伤。此处非久留之地，我们出去打探打探。为了安全，还是趁早离开洛阳城。你说这样，哎，那你快去吧，快去！师兄，瞧他那个样子，简直没把师傅放在眼里。就是啊，我真搞不懂，师傅为什么要救这种人？大师，出去您可得小心点，别让官兵发现了。多谢施主的关心，你们也要多加小心，千万不要让盲人则发现，否则的话就麻烦了。我们会的。嗯，阿弥陀佛，我们先走了。走吧记得你的兄长吗？当然记得。虽然说已经过去了十五年，但是一切就仿佛是昨日。你认为他还活着吗？怎么会呢？他早已经死了，被那些江湖的黑势力杀掉了。这几年，你有没有想到过他？为何忽然问起此事？我总觉得他没有死。这，这怎么可能呢？义父说，他亲眼见到哥哥的尸体妹妹，咱们该走了。哥，你的伤还没好，要去哪里啊？
和尚的医术确实了得，所以我的伤已经好了七八成了。若是再这样在这里待下去，这元气也很难恢复。你不是说和尚的医术了得？那你为什么还要说你的元气很难恢复啊？哎呦，你连这也不知道，就这样天天吃素，缺肉嘛？<笑>可是外面闹灾荒，我们这样出去了，靠什么为生呢？放心吧，就凭你哥这脑袋，早就想好了。嘿嘿。离开这倒霉的地方，我包你吃香的喝辣的，有享不完的福。哼，别愣着，走啊！<笑>哎、仁义，我想问你一件事情。你知道那天潜入咱们府中想行刺父亲的杀手叫什么名字吗？他。你为什么不回答我？你还忘不了他？那是我的事，没有必要告诉你。你只要告诉我他的真实姓名就可以了。我不知道。我不相信。玉凤，你为何总不相信我？没关系，不想说就算了。哎，玉凤，玉凤，那小子算什么东西？我就不相信，我会不如他。突然增加了三口锅来煮粥啊！哎，由于天旱不雨，颗粒无收，因此啊，饥民流离失所，方丈见了可怜，就决定施粥赈济。旱灾方针饥民，应该是朝廷的事，怎么轮到少林寺头上了？那些当官的只会争权夺利，哪管百姓死活？尤其是王世充，贪得无厌。听说啊，加了九次，又要加书礼，我看呢、啊。他称帝是迟早的。师傅，嘿，年轻人，做事得小心点儿。哎。嘿嘿。谢谢师傅，谢谢菜头师傅。你小子要是掉下去，粥里可就多了一个味儿了，可就不好吃了。彩头师傅，你可真爱开玩笑。师傅，姓童的那种人，您还理他？出家人要以慈悲为怀。你看那阳光，可曾拒绝照耀坏人呢？嗯。施主，施主。施主，八成啊，他们是走了。什么？走了？不会的，他的伤势还未痊愈，我看他不会走远。师傅，可能是他们肉引发了。肉到底是什么滋味？为何那么诱人呢？阿弥陀佛，罪过，罪过。僧满，身为出家人。不得违反清规。是师傅。外面正在闹饥荒，他们兄妹有没有什么手艺？出去了，该怎么过日子呀？师傅，您担心的也太多了吧？为师说错了吗？师傅，那个姓童的，坑蒙拐骗，样样精通，小日子不但过得滋润，而且比咱们都好。不许胡说。